ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരിബഡി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് സ്ലിപ്പ് ഗേജസ് ആൻഡ് ദർ യൂസസ് സ്ലിപ്പ് ഗേജ് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ലിപ്പ് ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി ഒരു ഗേജ് ബ്ലോക്കാണ് കാഴ്ചയിൽ അത് ഒരു റെക്ടാംഗുലർ ക്രോസ് സെക്ഷനിലുള്ള ഒരു ഒരു ബ്ലോക്ക് സം ലെങ്ത് കാണും സം ബ്രെഡ്ത്ത് കാണും സം തിക്നെസ് കാണും ഒരു എം എസ് ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത്തിൽ നമ്മളൊരു വർക്ക് പീസ് മുറിച്ചെടുത്ത് അതിനൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് അതുപോലെയാണ് ഒരു സ്ലിപ്പ് ഏജിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലിപ്പ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി പ്രിസിഷനായിട്ട് ഹൈ ആക്യുറസിയിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്തായിരിക്കും സ്ലിപ്പ് ഏജിൻ്റെ ഉപയോഗം ഒരു ഉപയോഗം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സൈൻ ബാർ പഠിച്ചിരുന്നു എന്താണ് സൈൻ ബാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പർട്ടിക്കുലർ ഏതെങ്കിലും ആംഗിളുകൾ മെഷർ ചെയ്യാനോ ആംഗിളുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെയാണ് സൈൻ ബാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൈൻ ബാർ തന്നെയായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല സൈൻ ബാറിൻ്റെ കൂടെ സ്ലിപ്പ് ഏജും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൈൻ ബാറിൻ്റെ ഒരു റോളർ പോർഷൻ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താനായിട്ട് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന സൈഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ലിപ്പ് ഏജിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഹൈറ്റിലേക്ക് സൈൻ ബാറിൻ്റെ റോളറിനെ ഉയർത്തി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യാം അതുവഴി നമുക്ക് ആ ആംഗിൾ എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ബാറിൻ്റെ കൂടെ ആംഗിളുകൾ മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ഈ സ്ലിപ്പ് ഏജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞല്ലോ സ്ലിപ്പ് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ അക്യുറസി ഉള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഉപകരണങ്ങളെ മൈക്രോമീറ്ററോ അങ്ങനെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളെയൊക്കെ അല്ല കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു 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 ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിന് വെച്ചിട്ടാണ് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ സ്ലിപ്പ് ഏജുകൾ ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് ഉപയോഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇനി സ്ലിപ്പ് ഏജിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് വരാം സ്ലിപ്പ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ബ്ലോക്കാണ് ഗേജ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ബ്ലോക്ക് റെക്ടാങ്കിൾ പ്രിസൊക്കെ പഠിച്ചാണ് അതിന് എന്തൊക്കെ ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിന് ബേസ് കാണും ഒരു ലെങ്ത്തും ഒരു ബ്രെഡ്ത്തും കാണും ഇനി ഒരു ഹൈറ്റ് കാണും അതുപോലെയുള്ള മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള ഒരു സോളിഡാണ് ഈ സ്ലിപ്പ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ സർഫസുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈലി ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫിനിഷ്ഡ് ആണ് അതിനുശേഷം ഫിനിഷിങ് ഓപ്പറേഷനായ ലാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ സർഫസ് എല്ലാം ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ലാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലാപ്പിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് കാണും പിന്നെ ഹൈലി പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് അതിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സർഫസ് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും നല്ല ഹൈ ഫിനിഷായിങ് ആയിരിക്കും ഡയമെൻഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈ അക്യുറേസി ഉള്ളതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ നോക്കുകഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ഗ്രേഡ് സ്റ്റീല് ഹൈ ഗ്രേഡ് കാർബൺ സ്റ്റീല് ടങ്സ്റ്റൺ കാർബൈഡ് സിറാമിക് ഇങ്ങനെയുള്ള പല മെറ്റീരിയലുകളിലും ഈ സ്ലിപ്പ് ഏജ് ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ സ്ലിപ്പ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ അക്യുറസിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ലിപ്പ് ഏജ് പല സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകേണ്ടി വരാം വളരെ ചൂടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരാം തണുപ്പുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരാം മാറുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരാം ഇവിടെ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷന് ചേഞ്ച് ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാകാം ഇത് ചൂടാകുമ്പോൾ വികസിക്കാം തണുക്കുമ്പോൾ ചുരുങ്ങാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷനിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നെഗ
ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നമുക്ക് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ സൈൻ ബാറിനെ ഉയർത്തി നിർത്തണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒന്നിലധികം സ്ലിപ്പ് പേജുകൾ വേണം അപ്പൊ അത് എന്റെ സ്കെച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം സൈൻ ബാറിനെ ഒരു സൈഡിൽ ഉയർത്തി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നിലധികം സ്ലിപ്പ് പേജുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കാണാം അപ്പോൾ ഒന്നിനും മീതം മറ്റൊന്നായിട്ട് അടിക്കായിരിക്കും സ്ലിപ്പ് പേജുകൾ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ സ്ലിപ്പ് പേജ് തൊട്ട് മുകളിൽ അടുത്ത സ്ലിപ്പ് പേജ് ഇങ്ങനെ അടിക്കടിക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ നമുക്ക് നേരിട്ട് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാകാത്ത ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയും രണ്ട് സർഫസുകൾക്കിടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പിനാണ് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയും ഈ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും അതിൽ എയർ ഗ്യാപ്പോ അങ്ങനെയെല്ലാം ചെറിയ ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ടാകും അതെല്ലാം ഈ ഇതിൻ്റെ അളവുകളെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സർഫസുകളെ പരമാവധി ചേർത്ത് ഒറ്റയായിട്ട് നിർത്തണം രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിരിക്കണം അങ്ങനെ രണ്ട് സ്ലിപ്പ് പേജുകളെ അങ്ങനെ ചേർക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അതിനെയാണ് റിങ്ങിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിങ്ങിങ് പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ സ്കെച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ റിങ്ങിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒന്നിലധികം സ്ലിപ്പ് പേജുകളെ ഒരു ഒരു അടുക്കാക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ റിങ്ങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള ഈ ക്ലിയറൻസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം പ്രിസിഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റിങ്ങിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്ലിപ്പ് പേജുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സൈൻ ബാറിന് ഉയർത്തുന്നത് ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായിട്ട് വരും സ്ലിപ്പ് പേജിൻ്റെ ഹൈറ്റ് സൈൻ ബാറിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് അതിൽ നിന്ന് സൈൻ തീറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ഈ സ്ലിപ്പ് പേജുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് പലതരം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് തേയ്മാനം ഉണ്ടാകാൻ സർഫസ് ഡാമേജ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഈ സ്ലിപ്പ് പേജിനൊപ്പം ആ സെറ്റിനകത്ത് തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഹൈ ഹാർഡായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫൺ കാർബൈഡ് പോലുള്ള മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ലിപ്പ് പേജുകളും അതിനകത്ത് കാണും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപയോഗം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനിലൂടെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എങ്കിലും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു വീഡിയോ കാണാം എങ്ങനെയാണ് സ്ലിപ്പ് പേജ് ഇരിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് റിങ്ങിങ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇതിൻ്റെ ഗ്രേഡുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ടൈപ്പാണ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലിപ്പ് ഗേജസ് സ്ലിപ്പ് ഗേജസ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഒന്ന് സൈൻ ബാറിൻ്റെ കൂടെ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ സൈൻ ബാറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് റേസ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന സംവിധാനം മറ്റൊന്ന് പ്രിസിഷൻ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആയ മൈക്രോമീറ്റർ പോലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് 
കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും സ്ലിപ്പ് ഗേജിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ബ്ലോക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗേജ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് അതൊരു ഒരു സോളിഡ് ഫോമാണ് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻ കാണും ഒരു ലെങ്ത് കാണും ഒരു ബ്രെഡ്ത്ത് കാണും ഒരു തിക്നസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് കാണും ഇതിൻ്റെ സർഫസിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇത് ഹൈലി പ്രിസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ആക്യുറസിയിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഹൈ ആക്യുറസിയിൽ അങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് ലാപ്പിങ് അപ്പോൾ ലാപ്പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് ഫിനിഷിങ് ആയിരിക്കും ഇത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അതിന് മെറ്റീരിയലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈ ഗ്രേഡ് സ്റ്റീല് ഹൈ കാർബൺ ഹൈ ഗ്രേഡ് സ്റ്റീല് അതുപോലെ തന്നെ ടങ്സ്റ്റൺ കാർബേഡ് സിറാമിക് ഇങ്ങനെയുള്ള പല മെറ്റീരിയലുകളിലും സ്ലിപ്പ് ഗേജ് ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ സ്ലിപ്പ് ഗേജസ് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആകുന്ന ഒരു സെറ്റായിട്ടാണ് ബോക്സിലായിരിക്കും അത് പല റേഞ്ചിലുള്ള സെറ്റുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്ലിപ്പ് ഗേജുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആംഗിളും മെഷർ ചെയ്യാം ഒപ്പം തന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകൾ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ആക്യുറസി ലെവൽ പല ഗ്രേഡുകളായിട്ട് തിരിച്ചുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സ്ലിപ്പ് ഗേജസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു